Şimdi e, bir son dakika gelişmesi var. Hemen aktarmak istiyorum. E, Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. E, derinliği 5.9 kilometre. Merkez üssü ise Sulu Saray ilçesi. Hemen konuşmaya başlayalım bu deprem üzerinden. Konuğumuz var. E, Profesör Doktor Samet Arslan bizlerle birlikte. Sayın Arslan merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Çok çok teşekkürler. Bizler de geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Ee, şimdi bu Tokat'ta gerçekleşen depremi nasıl değerlendirmek gerekiyor? 5.6 e, büyüklüğü için ne söylersiniz? E, şimdi milletimizin acı e, hatıraları var ne yazık ki 6 Şubat'tan. Bu noktada e, bugün yaşanan deprem bize ne ifade eder? Efendim daha önceki yaşadığımız depremler bizim e, Doğu Anadolu fay hattının üzerinde olan bir depremdi. Kahramanmaraş Hatay üzerinde olan bir depremdi. Bunun birleştiği bir de bizim ikinci büyük esasında birinci büyük Kuzey Anadolu fay hattı. Şu anda bugünkü Tokat'ta olan depremin bulunduğu bölge aslında. En büyük fay hattımız bizim aslına bakarsanız o. E, uzunluk itibariyle Türkiye'den geçmesi itibariyle diğeri de Doğu Anadolu Doğu fay hattıydı. Doğu Anadolu fay hattında maalesef geçen yıl işte bir yılı birazcık açtık. Kahramanmaraş Hatay, Malatya ya Adıyaman, Gaziantep bu bölgelerde Osmaniye ciddi kayıplar meydana geldi ve gerçekten inanılmaz derece şiddetli bir depremdi. Ha bu depremi bekliyor muyduk? Aslına bakarsanız bu deprem bekleniyordu. Fakat tekerrür aralığı çok uzun olduğu için isabetli tahmin edebilmek zaman açısından birazcık zordu. Yani e, yaklaşık 15-20 yıllık bir gecikme veyahut da hata ile oldu 500 yıl içerisinde. Yani, yani %3'lük bir hata ile tahmin edilebildi. Şimdi bu deprem tabi Kuzeye doğru e, Arap kıtasını e, kuzeye doğru ittiren, güneyden kuzeye doğru ittiren bir kıt, e, hareket fay hattı. Kuzey Anadolu fay hattında ise bu depremin hemen arkasından İç Anadolu bölgesini batıya doğru kaydıran bir harekete yol açtı bu aslına bakarsanız. Zaten böyle. Mekanizma hep böyle gidiyor. Yani bu yeni olmuş bir Kahramanmaraş depreminden sonra olan bir hadise de değil. Me mekanizma hep böyle devam ediyor. Ve bu hareketten ve büyük yer değiştirmeden sonra zaman zaman 9 metrelik yer değiştirmeler meydana geldi. Ee, Doğu Anadolu fay hattında Kahramanmaraş bölgesinde biliyorsunuz ve bu gerçekten inanılmaz derecede büyük deplasmanlar bunlar. Kuzey Anadolu fay hattını bunun zorlamamasına zaten imkan yoktu. Ve bildiğiniz gibi de özellikle Kuzey Anadolu fay hattının birleştiği bölge Doğu Anadolu fay hattıyla özellikle bu Bingöl bölgesi ve Bingöl'ün daha batısındaki kalan olan bölgelerde bir sıkışma olduğu zaten biliniyordu. Yer bilimciliği arkadaşlarımız da bunları ifade ettiler zaman içerisinde. İstatistiksel olarak da bildiğimiz veriler örtüşüyordu üst üste. Dolayısıyla da işte e, e, Bingöl'den başlayıp Erzincan'dan batıya doğru gidin işte Tokat'ta dahil olmak üzere e, İstanbul Marmara'dan geçin işte e, Yunanistan'a kadar devam eden bir hat bu ve e, dikkat edilirse son günlerde özellikle e, bu fay hattının doğu ucuyla batı ucunda sürekli küçük küçük hareketlenmeler vardı yani 4 ila 4.5 civarında e, depremler oldu işte dün hemen e, Yunanistan'da oldu iki tane hemen ondan önce yine bu işte Türkiye'de birkaç yerde Tokat'ta oldu yine 4 civarında vesaire falan o bölgelerde oldu yine aynı şekilde. Bu tabii ki bu, bu 4 şiddetindeki deprem 4.5 aletsel büyüklük olarak depremler Türkiye'de çok olağan depremler. Hatta deprem oldu bile dememek lazım ki demedik de zaten sadece haber bile olmadı. Ancak bugünkü deprem tabii 5.6 şiddetinde bir deprem. Ciddi bir deprem aslına bakarsanız. Yani orta büyüklükte. Umarım bir can kaybı veyahut da bir başka kayıp zayiat olmamıştır. Şu ana kadar ben bilgilenemedim bu konuda ee, ama e, bu depremler Türkiye için olağan depremler olmak zorunda yani biz bu depremlerle yaşamayı bir defa öğrenmemiz lazım Tabii. yapılması gereken şey o ki zaten birazcık da kanıksadık da yani işte 4-4.5 şiddet depremler mesela sizler haber bile yapmıyorsunuz artık önceden haber de yapılıyordu bu ee, bu yalnız birazcık daha e, şiddeti birazcık yüksek e, genel olarak istatistiksel dağılımına baktığımız zaman deprem hareketlerinin fay hattı üzerinde Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yani Bingöl'den Çağ Çanakkale Boğazı'ndan çıkış çıkış çıkışa kadar Marmara bölgesinden çıkış diyelim Çanakkale demeyelim ona ee, bu bölge içerisinde bir orta şiddette bir deprem hatta biraz daha ciddi şiddette yüksek şiddette bir deprem zaten bekliyoruz onu bunu açıkça söylemekte bir beis görmüyorum açıkçası fakat e, bunun zamanlaması şiddeti ve tam olarak yeri konusunda e, e, %100 isabetli bir tahminde bulunmaya imkan yok. Aslında yani, bugün e, 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde yine Tokat e, Sulu Saray'da bir İki aynen, deprem aynen. meydana geldi Demek... ama bugün şimdi baktığımız zaman 5.6 daha büyük bir 
Aynen. Şiddet. Yani bugünkü olan demin bahsettiğim 4 ila 4,5 şiddetleri arasında Kuzey Anadolu fay hattının hem doğu ucunda hem batı ucunda Yunanistan'a doğru olan bölgede o taraflarda Ege'ye doğru bir hareketlenmenin olduğu bir hareketin olduğu çok net. Hep oluyor zaten bu hareketlenmeler. Bugünkü Tokat depremi de tabii ki e, ciddi bir deprem aslına bakarsanız ama depremin seviyesi budur. Bundan sonra deprem olmaz devam etmez diye bir şey söyleyebilmek çok güç. E, tedbirli davranmak lazım. Yani özellikle deprem konusu hele e, çok da fazla olumsuz konuşmak istemiyorum ama e, yani olumlu söylediğiniz zaman da kimse önlem ve tedbir almıyor maalesef. E, o yüzden e, bizler de bilim adamları olarak biraz iki, iki işin arasında kalıyoruz açıkçası. E, yani e, tahminde bulunsak olumsuz tahmini söylemek lazım. O zaman herkesin ciddi şekilde önlem alması lazım. Ama benim söyleyeceğim şey şu herkes bir yıl önce Kahramanmaraş depremini gördü. Bazıları bizzat yaşadı. Bazıları e, sizlerin vasıtasıyla basından, yayından izlediler e, tablonun ne kadar karamsar olduğunu. E, benzer şiddette depremin Türkiye'de olmayacağını hiç kimse garanti edemez. Ancak tekrar aralığına baktığımız zaman bu birazcık daha gecikebilir ama 7 şiddetine kadar bu, bu Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde e, depremleri her an beklemek lazım. Yani Bingöl'den başlayarak Bingöl, Erzincan, Tokat, e, Çankırı, Amasya bu tarafa doğru devam edin Bolu'dan Körfez'e kadar e, bu hat üzerinde İstanbul'da dahil olmak üzere e, her an 7'nin e, civarında 7'nin biraz üstünde depremi beklemek lazım. Maalesef tarihsel istatistiklerde e, jeofizik bilimi de e, hepsi bunu söylüyor. Kesinlikle. Şimdi e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sa, e, ekiplerin saha taramalarına da başladığını ifade etti. Bu noktada bu saha taramalarının... E, Neticeleri bize ne söyler? Saha taramaları e, bu çalışmalarda ne gibi öneme sahip Sayın Arslan? Şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsanız depremi bir defa deprem bir e, doğa olayı. Biz önlem almaz isek insana zarar vermeye başladığı zaman, bizlere zarar vermeye başladığı zaman bunun da afet oluyor. Dolayısıyla da bizim doğa olayını engellemek gibi bir e, gücümüz yok insanoğlu olarak. Bu depremler olacak. O zaman engelleyebileceğimiz bir şey var. Bu depremlere hazırlıklı olarak binalarımızı ve davranışlarımızı, insan davranışlarını ve alacağımız önlemleri buna paralel olarak geliştirip de bunları afete dönüştürmemek bizim elimizde. Yani doğaya, doğaya karşı koyamayacağız. Bu depremler illa ki olacak. Ha, saha taramaları şu anda devam ediyor. Saha taramaları keşke şöyle olsa. E, mevcut binaların e, bu bölgede beklenen belge, e, şiddetteki depremlere dayanıklı olup olmadığının bir türlü bir türlü kontrol edilebiliyor olsa. Evet. Maalesef biz bu konuda hala çok geri durumdayız. Bakın kamu... Devlet binaları güçlendirdiği okulları, hastaneleri vesaire falan olabildiği kadar yani ne diyeyim %70-80'lerin üzerinde bir tedbir almış vaziyette Türkiye genelinde. Bakın son deprem de bize onu zaten gösterdi. Ancak vatandaşlarımız maalesef oturdukları binalar konusunda hala işte bu işi bilen bir mühendisi, serbest mühendislik şirketi olabilir, evet. üniversitelerin araştırma merkezleri olabilir bizdeki gibi, Gazi'deki gibi veya ne bileyim diğer büyük üniversitelerimizin yerleri var. Çağırıp binalarımızı bir inceleyin depreme karşı yeterli dirence sahip midir deprem olduğu zaman belli şiddetteki depreme diye e, soran maalesef çok az sayıda vatandaşımız var. Depremden hemen sonra bizim merkezimizin telefonları kilitlenmişti. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nin. Hı hı. Fakat inanır mısınız istatistiğimiz ne biliyor musunuz? Bilgileri aldığı vatandaşlarımız tabii ki vereceğiz. Bizim görevimiz zaten o. Ancak gelin de binamıza bir bakın diyen e, zannediyorum yüzde bir bile değil. Yüz telefondan bir telefon bile değil. Hı hı.